又又又又又来拍特斯拉了。特斯拉有什么拍的？大马路上随处可见，绝对不是。直到我今天拿到这台新款的 Model X 之后，我才知道它根本不是车，就是一台超大的数码大玩具。关于 Model X 和汽车有关的东西，我不说，咱们今天就看看它和正经汽车有啥不同。它的外观真的是特别的大，五千零五十七毫米的车身长度，两米的车宽，近三米的轴距，尤其特别光滑，再加上白色的那一款，走在路上就像一个大馒头。Model X 从一五年上市至今已经九年了，它在去年年底经历一次大换代，没错，就是大换代，但是外观。好像没什么变化，认准这个特斯拉 Play 的标识，只有进入两秒俱乐部的特斯拉才配拥有它。刷卡，按车门自己开，点脚刹车，自动关门。我们现在来到 Model X 内饰，依旧是非常的极简风格，再加上这种黑白的配饰，显得特别的干净。像现在这里能看到的这些饰板啊，都是真的碳纤维，包括门板上、中控台上。侦探。除此之外，内饰的一些全新的这些设计风格是与老款拉开了很大的差距，也终于看到 Model X 换新的地方了。内饰的按键集成度是非常的高，基本上你是看不到实体按键的。全新 Model X 也采用了这种 Junk 半幅式的方向盘，这种手感吧，反正这两天我也在去不断的让自己去适应它，尤其是转向灯被集成在了这个位置，是这种整体的按键。反正需要适应吧，不仅灯光、雨刷柱被取消了，而且挡把也给取消了。我们踩住刹车，能看到屏幕这里啊会弹出一个框，然后从这触控换挡啊，这个还是比较好适应的。除此之外，它也是做了冗余备份。如果说屏幕坏掉之后，点这，看到了吗？在这隐藏了一排触控的档位。除此之外，这块屏幕还有一个叫向日葵功能的，就是在这里点击屏幕显示，它可以左右切换，呃。就是这么一个功能吧。好，其他的方面我觉得就是特别丰富的置物空间，包括中间这个，咱得小心点啊，全碳纤维的这个饰板，打开之后，哇，下方这么大，如果是到国产车的话，一定会给你在这安排一个冰箱。而像全车三排都只是座椅的加热，而像前排俩座椅也是只是通风功能的，但都八十万了，能不能安排一个座椅按摩呢？说起 Model S 最经典的当属这个 OE 门啊，当然很多朋友了解特斯拉也是从这个 OE 门开始的，非常有标志性的。打开之后，其实你最不用担心的就是说和旁边车挨躲近，它会根据这个雷达扫描，哎，可以去灵活的控制这个支臂。反而要如果说你经常去地下停车位的话，是要注意一下，它可能说往上升的会比较高啊，两边不用担心，头顶要照顾一下。而且像它外面这个开关，哎呀，有点高，咱可以。摁一下，自动的关闭啊！当然，侧面也有的。这个声音还是挺有科技感的。来到第二排之后，第二排是两个独立的小座椅。它和其他的这种三排六到七座车不同的是，一般的车型第二排的座椅会中轴线会和前排座椅对齐的。而它的后排的小座椅更偏向于一侧啊，让中间形成了一个很大的平台，跟小广场一样，甚至可以蹲在这里。为什么要这么设计呢？直到我到了第三排，这样才能让第三排的成员也能看到前方这块小屏幕。再说回这块八英寸的屏幕，分辨率是真的高。不过我觉得啊，如果上方能有一个投影仪呢，是不是会更爽一些？你有没有发现它的第二排座椅还有点不同？就是它的靠背和坐垫是一体式的，也就是当我们调节靠背角度的时候，坐垫它会一起跟着动。这种舒适度来说是没有问题的，就是这种调节方式啊，挺特别的。哦，这张座椅已经调到最前面的位置了，调不动了。好，咱们进入第三排。真心不建议把杯架放在这个位置啊，有点。个着，来说一下第三排的整体感受吧。加良的身高是一米七五，因为它两边的轮胎太宽了啊。一个追求性能的车嘛，后前后一号轮胎后轮还更宽，所以它这个轮眩饰板这一块，哎呀，一个好大的凸起，就不像咱们传统车会在这留一个放胳膊的位置。中间这里是两个 Type C 充电口以及一个塑料杯架。我建议，如果说整体还是给它。做成座椅的一部分啊，那样的舒适度会更好一些。不过有一点要说的是，它的第三排这个腿部这块支撑还是不错的，再加上一个比较宽的这个过道的话，我的腿是可以这样的啊，舒展开的，这样的还是比较舒服的嘛。所以中间宽过道它还是有它的理由的。其他来说就比较简单，像这里有空调的出风口，然后这里还有小挂钩。后备箱和前备箱设计还是比较简单的，作为五米多长、两米宽的中大型 SUV， 空间称得上是绝对的充足了，而且后备箱还有下沉的空间
。好，我们现在开动这台特斯拉 Model X。Play 的版啊，主打的就是性能，大家应该都知道，它的零百加速时间在它的竞速模式下是可以达到非常惊人炸裂的 2.6 秒，也得益它三台碳纤维外壳的这种很强烈的高性能电机，它的综合功率是750千瓦，能实现1020匹的马力，但是只要不开启它的这个专业的竞速模式，其实它日常开起来，包括整个油门的这种线性感，以及加速的这种线性的感觉，我觉得还是很温柔的。毕竟 Model X 很多用户选它是一个带着家庭啊。带着孩子这种出行啊，三排六座主打大空间的这种车型，所以只要不是开启它的竞速模式，它的整个开起来的感受还是很温柔的。好，再来说特斯拉 Model X f l y 的跟传统的咱们开过的一些车型最大的不同就是这个 Junk 方向盘半俯式的。这个方向盘我也是建议大家一定要严格的去握住它的三九点下方手，一定要抠住，毕竟在转一些急弯或者在高速猛烈变道的时候啊。有也可以这样防止有脱手的风险。不过说了这个方向盘，相较于我们之前也拍过一些国产车型，也是采用了这种半俯式方向盘。特斯拉最大的好处就是它的转向比会更小一些，也就是即便我们过一些很小的弯，基本上九十度左右，在方向盘以一个九十度左右就可以完成一个窄弯掉头。这样呢，也不用我们手上做一些繁多的动作。毕竟也知道这种半俯式的方向盘，它一旦打过了九十度，再往下打，我们的手哎这边接不住。所以这样的调教还是比较合理的，也很好去适应的。然后再说到它的转向的手感，其实转向力度也是有轻中高三种力度可调的。即便调到最轻盈、最舒适的那个模式，它的转向的手感，我认为还也是比较偏沉、偏紧致的。无非就是说，相较于其他的两种模式来说，会稍微轻一点嘛。但你要对比其他的，其他的百分之九十以上的车型吧。还是比较偏这种运动风格的。如果说当我们调到它的运动的转向模式，哇塞，那又沉又紧，就完全的类似于那种纯液压助力转向的车型了。再往下说底盘悬架的表现，它是前双叉臂后多连杆，再加空气减震器这么一套组合，在这个模式里也是有舒适、自动、运动和高级啊。高级是个自定义模式，这么大概的四种模式可以选择。即便我调到舒适模式，我认为它的。底盘的反馈感还是比较偏向于硬朗一些，或者说更追求于运动一些。整体传递给驾驶员的路感还是比较清晰的。所以，即便它是一台长度超过五米、宽度两米、轴距三米的一个这么大的一个中大型的 SUV， 从外观看还是挺笨重的，但是它开起来的感觉真的是重心很低，而且高速转向以及变道的时候，整个这种侧倾是基本上很难感觉出来的。所以，它的这一套底盘调教真的是。在这个尺寸级来说的话，是非常非常偏运动的。当然，我们调了运动模式之后，哇塞，整个的路感，包括哇减震器这种支撑性很强，当然就是牺牲了一定的舒适性。来，我们调头看这一个小弯儿，哎啊，这一个调头弯儿，不到一圈啊，基本上不到一圈过来，然后回首。好，我们现在抓住方向盘啊，这是一个正确的姿态。而说到它的动能回收，这里有一个低和标准模式。其实它的标准模式就是强动能回收，但没有像之前加良拍过的 Model Y 或者 Model 3， 它那个单踏板模式那么的强烈。其实它这个标准模式是很好适应的。如果说调了低的这个动能回收模式之后，它的这个动能回收也是有的，但是非常的细微，就更像燃油车的那种惯性滑行。这一次在全新的 Model X 上，这个设定真的跟之前的特斯拉是有很大的不同，啊、嗯，而且很好让用户去选择。你要真不喜欢，那咱就给它关掉，就完全惯性滑行的感觉。而且即便调到标准模式之下，它整个的这种介入感不是那么的突兀强烈，也很好去掌握。其他方面我还想说的就是和其他很多车型不同的就是这个车窗非常的大，再加上中控台整个视野视线是很低的，再加上一个 Jump 的方向盘，就感觉。类似于游戏那种机盖视角开车，呃，贴地飞行的感觉，是这种感觉吗？就是视野感特别的爽吧。看完本期对特斯拉 Model X 的评测，它在你心中是否有了全新的定义？是一台拥有极致性能的电车，还是一台满腹黑科技的数码大玩具？或许这也正是硅谷钢铁侠马斯克所要打造的一台让你捉摸不透的 Model X。